ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരു മുട്ട ബിരിയാണിയാണ് റേഷൻ അരി കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു മുട്ട ബിരിയാണിയാണത് റേഷൻ അരിയുടെ സ്മെല്ലോ അതിൻ്റെ പശുവശപ്പോ ഒന്നുമില്ലാതെ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ബിരിയാണി തന്നെയാണിത് ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ മട്ടൺ ബിരിയാണിയുടെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വലിയൊരു ചരുവത്തിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ചൂടാക്കി എടുക്കണം വെള്ളം നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളയ്ക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് കണക്കായിട്ടുള്ള ചേരുവകളാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന അരിക്ക് അനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വെള്ളം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഊറ്റി കളയുന്നതിന് ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വെള്ളം വെച്ച് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കണം ഇനി അതിലേക്ക് പകുതി നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം കറുവാപ്പട്ട രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രാമ്പുമൊക്കെ വെള്ളത്തിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം തിളച്ച ശേഷം അരി നല്ല വൃത്തിയായി കഴുകി അതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അരി നന്നായിട്ട് തന്നെ വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകണം ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് നമുക്കത് വേവിച്ചെടുക്കാം അരി വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലകൾ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ആദ്യം ഉള്ളി പൊരിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കുക അതിനുശേഷം നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഉള്ളി അതിലേക്കിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഉള്ളിക്കോരി മാറ്റം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മുന്തിരി മാത്രമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി മാറ്റാം ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഗരം മസാലപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് മുട്ട വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് മുട്ടയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം എടുക്കണം മുട്ടയും ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി അതിലിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് കോരി മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ട് സവാള അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ പച്ചമുളകും കൂടെ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യമായ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം രണ്ട് തക്കാളിയും കൂടെ അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് പഴറ്റിയെടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ അടുത്ത് വരുന്ന ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അരി ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അരി വളരെ കൂടുതൽ വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാൻ വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കുക ഹോളുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിലൊഴിച്ച് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഊറ്റിയെടുക്കണം ചോറവിടെ ഊറ്റിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ കുറവെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക
ഇവിടെ ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി എല്ലാം കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് കുറവാണെന്ന് തോന്നിയാൽ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന മുട്ട കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പുതിനയില മല്ലിയില ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാമെന്നാണ് ഞാനിവിടെ പുതിനയിലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഏത് പാത്രത്തിലാണോ തയ്യാറാക്കാൻ ഇത് ദം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിന് മുകളിലായിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ചോറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത്രയുള്ള വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചോറ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടെ തന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരുന്നത് മുട്ടയൊന്നും പൊടിയാതെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ പൊരിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഉള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ മുകളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ദം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് നേരം ചെറിയ തീയിലിട്ടൊന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മസാലകളൊക്കെ ചോറിൽ പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്